Здравствуйте, моя семья, моя интернет-семья и все, кто только что ко мне присоединились. Здравствуйте, девчонки. Сейчас я готовлю вот что. Я готовлю сердечки. Я не знаю, готовите ли вы сердечки или нет. Первое, что я делаю, это я немножечко водички набираю. Вот буквально там на дне. Вывариваю вот так в соленой воде и немножко добавляю соевого соуса, сердечки. Но первый бульон вот этот, здесь у меня уже все сварилось. И я сейчас солью. Сейчас я его солью. Так, поставлю. Все. А пока я буду готовить сердечки, рассказывать, рассказывать вам все. Я вам знаете, что скажу, девочки? Сегодня получила такое письмо тревожное от одной из своих подписчиц. Э, имя не буду. Хотя вы увидите там, она написала не в личку, а она написала всем, чтобы все видели. Значит, Юлечка. Ну, уже не первый раз она мне пишет, что дела у нее не совсем хорошо, ее обворовали или еще что-то. В общем, один раз, вот сейчас второй раз. Я не знаю, я за нее, конечно, молюсь все время, но все время, Юлечка, я чувствую, что у вас такой пессимизм идет. Пессимизм, а сегодня прямо особенный. Вы так написали, сейчас я Девчонка, по-моему, под последним видео вы написали вот как. Сейчас я буду пока делать, рассказывать, что, значит, вас обворовали в метро или где. Вы сами не знали, где. Как так случилось, произошло. Так, вот, смотрите, девочки, на этом этапе вот они у меня уже сварились. Мало того, я их разрезаю еще пополам, пополам как мидии. Вот, вы можете увидеть их. Вот, видите? Я не добавляю ни масла, ничего. И вот сейчас, пока у меня дно не подгорело, мне надо быстренько водичку добавить. Я дурака валяю. Так, сейчас я добавлю водичку. Немножко. Вот так, чуть-чуть. Все. Все. Ну, может, еще немножко. Вот так. И пока тут у меня готовится, сейчас я вам прочитаю то, что она мне написала, Юлечка. Она давно уже о, на моем канале. Вот она, Юлечка Соловьева. Катенька, пишу. Вот она. Она давно мне пишет, э, смотрит мой канал. Вот пишет уже. Это не первый уже раз. Катенька, пишу не по теме. Сегодня у меня каким-то страшным образом, совершенно непонятно как, украли в переходе кошелек. Там были большие деньги. 9 тысяч, 97 тысяч рублей. А зачем столько было? нести я не пойму и 100 долларов и все мои карты и документы и все карты и такое все это выносите с собой я не знаю что делать и как жить а что вот вот у меня вот тут вот вопрос юль вот вы молодая девочка здоровенькая ручки ночки ножки на месте вы красивая но я замечаю что вы все время пишете все время у вас неприятности, все время у вас проблемы, все время у вас что-то происходит. Это же не первый раз уже обворовали. Я это понимаю. Я вам сразу написала, что ни в коем случае, вот так как вот пессимистично вы написали, неужели в этих деньгах вся жизнь заключается? Откуда вы знаете, от чего вас сейчас Господь хочет уберечь? А может быть, кому-то эти деньги сейчас важнее, чем вам? Понимаете, у меня была такая, передача, э, такая ситуация, я вам написала там. Все мои карты, все документы, абсолютно все документы восстанавливаются. Вы там в Москве, вы не на Луне, там все восстанавливается. Я не знаю, что делать, вы пишете, и как жить. Жить продолжать. Вы берете, идете в полицию, вы написали, что вы уже в полиции были, Послезавтра должна платить за квартиру, за учебу и так далее. Это конец. Чего конец? Почему конец, Юлечка? Вы прекрасно можете подойти к ректору и поговорить, и рассказать все так, как есть. Раз. Дальше. Какой конец? В полиции сказали, что все бесполезно. Не могли они так сказать? Что значит все бесполезно? Вы что, бесполезно, не могут они вам восстановить документы? Это бесполезно. Что за глупости? Что за глупости? Я в это не верю, что они сказали, это бесполезно. Бесполезно что? Документы восстановить? Ну, 
Бог с ними, с этими 100 долларами. 97 тысяч рублей, ничего страшного. Я говорю, а что, как, кто знал, что вы идете с этими деньгами? Как так оказалось, что вы идете с ними куда-то? Как вообще с ними можно ходить по Москве? Москва сейчас такой бандитский город, что просто кошмар, караул. Мне уже... Вы не первое пишете, что просто невозможно стало ходить. Вы уже не первое пишете такое. Вы уже мне два раза написали «вы», вот вы второй раз пишете, что вас обворовали. И еще раз пять или шесть мне девчонки другие, которые там только появились, например, неделю, и пишут «меня обворовали, я живу в Москве». Потом другая тоже появилась, у меня месяц была девочка, потом куда-то исчезла, не знаю куда, тоже написала «меня обворовали». Вот, так слушайте, во-первых, не, не могут в полиции отказать в восстановлении документов. Вы в Москве живете не первый год, все у вас родственники в Москве, у вас все это, все это восстанавливается. Дальше вы пишете «Боюсь умереть». Я не пойму, Юлечка, вы или совсем в Бога не верите? Не знаю, за что Бог и Бог с маленькой буквы наказал меня сегодня. Я, если вы смотрите мои видео, то вы прекрасно знаете, Бог никогда не наказывает. А вы ропчете, вы все время ропчете. Вы знаете, когда евреи роптали, 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 то тот путь, который они должны были пройти за две недели в пустыне, по пустыне, они шли 40 лет. Так вот, если вы будете роптать, а не руки в ноги и пошел. Вы не знаете же, какая у меня там ситуация была, есть и продолжается там, или еще что-то. Вы же не знаете, да? Потому что я никогда не ропчу. Никогда не ропчу. Понимаете? Ропот – это то, что вас откидывает от Бога. Значит, вы никогда не верили, и веры вас совсем нет. Раз вот, вот, вот эта фраза «Бог наказал меня» – это говорит о том, что вы не верующий человек. Потому что если бы вы были верующие, вы бы читали в Библии, что Новый Завет нам дал Господь. Он все прощающий, все прощает. И если вы покаялись, то Он все прощает. Но ропот Он не терпит. Вы постоянно ропчете. Первое. Второе. Боюсь умереть. Это что такое? Это что за такие вот... Вы что? Во-первых, я вам сразу говорю, если вы думаете там о каком-то нехорошем деле по поводу жизни, то жизнью играть не надо. Жизнь дана нам один раз. И жить, и радоваться надо жизни. И сказать «Слава Богу!» Значит, кому-то эти деньги будут на сегодня в радость. Понимаете? Если это подлец, не если бы, а подлец, который украл эти деньги, поверьте мне, он не разбогатеет на ваши деньги. Вот. Но поверьте, и вы не обеднеете. Вот вы не обеднеете. От чего-то вас отводит Господь. От чего-то Он вас отводит. Я не знаю, от чего. Вот. Второе. Другой вопрос. Может быть, вы действительно ну, не верите. Утром себя не ограждаете. Понимаете? Может быть, вы не прислушиваетесь. Может, вы просто слушаете меня как музыку и не понимаете. Вы знаете, что такое вера? Вера – это канал, а не источник. Вот вера – просто канал, по которому мы получаем Божью благодать, то есть силу Святого Духа. По аналогии с видением Захарии, ну, если аналогию проводить, вера – это лампада, а благодать – масло. Мы можем иметь все лампады на свете, все свечки на свете, но если они не будут заправлены маслом, то не дадут света. Вера нам необходима, ведь без нее угодить вы не сможете Богу, понимаете? И вы будете вот это вот писать, Бог меня наказал сегодня. Никто вас не наказывал, вы себя, вот порой мы наказываем себя сами, но как только нам плохо, вот это мне очень не нравится, вот мы сразу виним Бога, немедленно, понимаете, за что он наказал. Послушайте, если вы в свою жизнь впустили, впустили какого-то бесенка, то очень легко прямо сейчас с ним справиться. Сказать, Господи, я всю эту ситуацию отдаю Тебе, вот только Тебе. Веди меня, Господи, и я молю Тебя, вытащи меня из этой ситуации. Прошу Тебя, Юлечка, я прошу Тебя, соберись, соберись с мыслями, соберись с силой, отдайся полностью Богу, прочитай 
э, те фразы, как я говорю, провозгласи, которые тебе именно сегодня необходимы на поддержку. Вера нам необходима, понимаешь? Без нее угодить Богу невозможно. Так написано евреям 11.6. Вера, она жизненно важна для нас. И потому что именно вот верой в купе с благодатью мы принимаем благословение от Бога. Именно поэтому Он учил свой народ верить Ему, сосредоточить свое внимание на Нем и полностью полагаться на Него. Так как в таком случае Он сможет действовать для нашего блага, а вы не даете Ему действовать для блага. Над вами посмеялся там сатана, потому что, видно, утром вы не провозглашаете, не радуетесь каждому дню, видно, много ропчете, постоянно. Я вот читаю, у вас все время пессимистически настроенные комментарии. То есть, как бы, да, вам понравилось видео, да, все, но в свою, если бы вы принимали вот те наставления, допустим, которые я даю своим детям, чтобы они все принимали с благом, с радостью, с благословением и не принимали ничего негативного в свою жизнь, то у вас бы, поверьте мне, этого не случилось. И потом мудрость, мудрость должна быть. Зачем же по метро разгуливать с такими деньгами? Я вот не понимаю. Со всеми документами, со всеми карточками, с деньгами, со всеми. Я вот, вот этого не пойму. И молитва каждый день, конечно же. Изучение Библии каждый день прославление Бога, всяческие добрые дела. Вот все это служит каналами для получения благословения от Бога. А это если вы хотите только мне, только мне, только мне и больше никому, то что? И какой конец? Что за конец? Я вас умоляю. Я же вам рассказала, что меня обворовали. Я была в Санкт-Петербурге, приехала и осталась без ничего. Точно так же вытащили свидетельство летное, вытащили деньги, все, что можно было. Случайно там один парень, даже у меня не было на проезд, Подвез меня на машине до аэропорта, до Пулкова. На машине меня подвез. Мало того, с другой стороны я нашла, дождалась экипаж наш, поговорила с экипажем, а до этого я ходила в Исаакиевский собор и молилась, просила Бога помочь мне. И после этого экипаж вышел, они меня забрали бесплатно, провели через задний ход, и все было в порядке, понимаете? Вот так, вот чтобы каналы стали действующими, они должны быть подключены к источнику, к Божьей благодати. Вот подключите их молитвы, изучением Библии, прославлением Бога на всяческие добрые дела, благословляйте людей. Не живите только для себя, Юлечка. Прям вот завтра идите, благословите и увидите, вы каналы свои откроете. Так, ну а я, девочки, продолжаю. Значит, вот пока я разговаривала, у меня уже немножко выкипела водичка. Я сюда добавлю... Чуть-чуть соевого соуса, немножко, вот, буквально. Я не буду говорить в граммах, там меня напрягают, когда говорят, напишите в граммах. Я на глаз все сделала, не знаю, две столовые ложки набираю туда. Две столовые ложки и получается очень даже неплохо. Дальше. Сейчас я сейчас возьму то, что мне нужно. Вот так вот. Получается такой бульончик, слегка тут немножко. И вот так сейчас покажу, как я разрезаю. Ни в коем случае ничего не жарю. Вам тоже не советую ничего. Жарить не нужно, девочки. Вот. Вот таким вот образом я разрезаю. Сейчас покажу вам. Вот видите, как мидии получаются у меня. Так что, Юлечка, я вам... Сочувствую, но я думаю, что вокруг вас есть люди, вы говорили это о деньги родственников. Я думаю, что родственники, они же все-таки люди, они поймут, они поймут, что вы, ну вот такая ситуация, ну что же сделаешь. Так, теперь сюда, сюда, девочки, что я кладу? Вниз обязательно морковку. Вот таким образом нарезаем морковочку и выкладываем. Я думаю, что везде есть люди. Потом обратитесь. Первое, что я вам говорю, это вам надо идти в институте к ректору, подойти, поговорить в бухгалтерию, везде-везде все рассказать, как и что. Возможно, они найдут выход. Как-то они поделят, разделят, сделают вам. Дальше. Взять справку с полиции, что вы туда обращались. И 
восстановление документов, восстановление документов. Луна не упала, конец света еще не настал. Так что все будет отлично. Каждая ситуация не просто так. Так нельзя себя вот так вот брать и все. Вот, потеряла деньги, больше все, жизнь закончилась. Как же мне дальше жить, я не смогу жить. Да ну, боже мой, я вас умоляю, вы что миллиардерши, вы что потеряли? Миллионеры вон теряют миллионы, миллиарды и не вешаются. А вы такую глупость пишете. Живите, радуйтесь, наслаждайтесь жизнью. Так, вот так вот первый слой. К подружкам обратитесь. Вы же с ними уже давно учитесь. Первый слой, видите, выкладываю прямо на сердечке. Дальше что я делаю? Дальше я посыпаю ламинарии, девочки. Вот беру ламинарию и посыпаю. Я за вас сегодня молилась, Юлечка. Видите, мне эта это мысль покоя не дает. Мне еще девчонки там написали тоже, как у них, которые только что зашли на канал, какие у них проблемки. Вот каждую проблему можно решить, девочки. Каждую с верой в сердце. Вот видите, девочки, вот так вот я ламинарии вот, использую. То есть вот моя перемолотая ламинария вот таким образом. Я ее кидаю, и будет, знаете, такой запах моря. И точно, точно сердечки э, приобретут вкус мидий. Будет как будто бы мидии. Дальше, что я еще кладу? Вот в этот раз я буду использовать... А, еще соль, немножечко сольки. Немножко сольки. Это слой у меня, этот слой. Вот, немножко соли нужно. И чуть-чуть я кладу красной паприки. Буквально немножко. Все. Дальше один чесночок. Один зубчик чесночка. Больше не нужно. И всем девчоночкам, абсолютно всем говорю, не роптать. Вот то, что Юля написала про то, что... Ну, там тут же Бог у нее пошел с маленькой буквы, что он меня наказал. Вот это ропот на Бога. Вы знаете, я вам сразу скажу, хула на Святого Духа, не прощается, так написано в Библии. Вот она делает вот сейчас, Юля, страшные вещи. Зачем? И пишет, что я могу умереть. Такая глупость вообще, я не, я не понимаю. Юля, ну что это такое? Что-то что вы слабенькая какая-то девочка. Вы должны жить, радоваться жизни. Получать удовольствие от этой жизни. Вы молоденькая, вы красивая, вы умная. Что за пессимизм? Так, девочки в Москве, что у вас там за ситуация? Почему все расклеенные такие мне с Москвы пишут? Вот, три, сразу три, вот на веточке висят. Три лаврушки кладу. Оп, красота. Обязательно положу, девочки, немножко, вот, вот у меня, видите, это у меня тархун, или как его еще называют, эстрагон. Оп, отлично, он дает такой специфический запах, изумительный, изумительный запах дает. И магония. Про магонию я рассказывала. Это такие ягодки на кустарнике. Посмотрите, кто не знает, что такое магония, у меня есть видео. Очень полезная вещь. И я добавляю, и в плов добавляю ее, и всегда несколько ягодок. Вот этот соус, который я делаю, называю его с мидиями. На самом деле это не с мидиями, а с обыкновенными куриными сердечками. Но благодаря вот этой ламинарии, Будет вкус, как будто бы мидии. Теперь меня спрашивали, где я покупаю ламинарию. Девочки, ламинария у нас продается в специализированном диетическом магазине. А где у вас она продается, я не знаю. Дальше. 
Вот здесь я буду использовать картошку, потому что сейчас октябрь месяц, и картофель, одна штучка большая у меня. Вот она такая большая-большая. Держу водички, чтобы не потемнело. Вообще всегда овощи, когда почищу, кладу водичку в холодную. Мало того, картошку я вообще как можно дольше, вот, видите, держу водички. Почему? Чтобы ушел крахмал из нее. Одна большая, такая хорошая большая картошечка. Картофель вообще практически не употребляю, зимой уж точно. А вот сентябрь и октябрь еще можно. В ноябре уже совсем мало. Но я и так уже, не знаю, я не ела картофель, наверное, месяца два-три, не знаю. Так, чуть-чуть, когда-то, куда-то. Вот здесь буквально одна. Вот она. Тоже слой. Видите как? На чем я говорила, уже все забыла. Переживаю, знаете. А, и спрашивали, где я купила ламинарию. Девочки, я ламинарию купила в... Так, сейчас соль посолю. Вот в этом специализированном магазине. Там у нас продают не только ламинарию, другие тоже приправки. Продают там иногда травы. Я всегда ищу те травы, которые я не знаю. Так, я посолила опять. Опять еще один зубчик чесночка на терочке на труп. Ой, запах пошел. Ой, запах пошел по хороший. Опять красный перец. Сейчас я сниму. Это у меня салфетка специально, чтобы влажности не было. Я под крышку всегда кладу какие-нибудь салфеточки. Тут нужно поменять уже. Вот так вот, видите, я беру крышку и на крышку всегда кладу какую-нибудь салфеточку, чтобы она не собирала влажность. Потом меняю. Так, вот что получается второй слой дальше дальше третий слой третий слой это уже тыквочка ой получается тыква с мидиями но ну, мои пацаны знают что это с мидиями это что-то я опять интересно придумала вот значит я беру вот такую тыкву вот такую небольшую, видите, где-то с кулак, друзья мои, и режу. Покупаю обычно тыквы такие, без, где меньше всего семечек. Вот, или же выращиваю. Но в этом году у меня не урожай тыквы, две штучки. Только ничего, я закуплю, и будет у меня много. Потом я все-таки почистила. Бывает, что я не чищу, а только мою. Почистила этот слой. И вот разложила сверху на картошечку. Дальше что я делаю? Опять то же самое. Я беру, солю. Посолили. Каждый по-своему. В граммах напишу. Опять чесночок. И теперь... Теперь аж две луковицы синие. Так что Юленька и вообще девчонки никогда с пессимизмом, с опытом не смотрите на жизнь. Не смотрите на жизнь, потому что именно в этот момент вы впускаете в себя очень нехорошие силы. И они начинают работать. Что бы ни было, в каком бы состоянии вы ни были, знайте, что если вы твердо стоите в вере, если вы твердо стоите в бой, ничто с вами не случится. А если случилось, уже нельзя повернуть ситуацию обратно. То там как минимум 7 выходов вы найдете. Как минимум. Я говорю, первый выход. В полиции не могут сказать, что не будут восстанавливать документ. Не могут отказать вам дать справочку. Вам обязательно дадут справочку. И возьмите эту справочку еще себе в институт. И все решаемо, абсолютно все решаемо. Даже то, что не решаемо, все равно решаемо. Дальше, вот здесь у меня тыквенные семечки. И немножечко зеленого лучка. 
Есть такая у меня приправа. Вот тут вот. И такая вот красота вся готовится, парится. А запахи какие? М -м -м. И опять сульки. Так. И дальше. Смотрите, что будет дальше. Так, а теперь, друзья мои, вот что я беру. Сейчас я вам покажу. Я беру вот такую вот мисочку. Беру жидкий, прижидкий сыр. Сейчас я вам его покажу. У меня он всегда есть. Вот он. У меня жидкий сыр всегда есть. Вы сейчас опять спросите, что это за жидкий сыр? Я его показывала, девочки. Это э, сыр периатынь, янтарь. Вот. Его я использую и для и в макароны добавляю. И когда супчик готовлю. Это, наверное, один из продуктов, который не совсем полезен. Вот. Сюда в него я еще добавляю паприки, красные паприки. Это не острый перец, чтобы вы не путали. Красная паприка. Она безумно, безумно полезна. Вот. А также еще добавим туда. Сейчас, сейчас, сейчас. Немножко куркумы. У нас будет такой цвет шикарный и очень полезный, очень полезный такой вот соус. Вот, видите? И теперь сейчас все это, все это размешаю. Вот так, вот так, вот так. Собственно говоря, зачем я взяла доску? Мне она не нужна. Вот так. Сейчас будет цвет такой красивый. Красивый, красивый, красивый. Красота. Все. Дальше. Сейчас скажет, что она делает. Вот-вот. Теперь берем чайник с тепленькой водичкой. Тихонечку добавляю. И вот так, вот, вот так. Терпеливо. Можно вилочкой. Можно чем хотите. Растираю, делаю сырный соус. Сырный соус делаем. Я думаю, что янтарь, наверное, есть у всех. Но просто мне подходит именно вот этот вот периатынь. Очень вкусно там делают в этом городе. Девочкам привет, у меня есть оттуда подписчицы. Привет всем, дорогие, золотые и любимые мои. Ну вот, потихонечку, потихонечку у вас будет получаться такая жидкая масса. Ну а вот здесь вот нужно тоже добавить водичку. Сейчас вы скажете, сколько на глаз. Не доливать, естественно, до краев, но... Но... Вот так, чтобы ваша... Сейчас я еще добавлю кое-что. Так, чтобы ваша тыквочка вот была покрыта. Потому что это мы делаем соус под названием мидии с тыквой. Видите? Это будет очень вкусно. Очень вкусно. Я вам гарантирую. Все. Вот и все. Мой соус готов. Старайтесь, чтобы комочков не было. Теперь я беру этот соус. Я все одну руку. Вы сейчас скажете, а сколько воды, а сколько того. Да все на глаз делайте, чтобы было жиденько. Все, вот. Вот так помешайте. Сыр. Все. И теперь до готовности тыквы. Самое главное, чтобы тыква была готова. И морковка внизу. Все. Картошка быстро готовится. А эти сердечки у меня уже готовы. Теперь до готовности тыквы. И все. Слегка там иногда проверяйте. Помешивать сильно не, зна, не надо. Пусть вот оно так слоями и лежит. Слой за слоем. 
закрываем крышечкой. Чуть-чуть так полуоткрытое оставляем. И посмотрите, насколько это будет и вкусно. И насколько это будет красиво, девочки. А соус иногда помешиваем, потому что это все-таки соус сырный. И вот в сырном соусе у вас получатся изумительные сердечки меди, все вот эти вот уникальные овощи, но не забывайте, что там у вас ламинария. Ламинария – это всегда полезность. Пока-пока, будьте благословенны. Юлечка, не горюй, не унывай, нет у тебя никакой проблемы, нет у тебя никакого горя, это не горе. Ты знаешь, о чем я говорю, и ты знаешь, что такое горе. Ты его прошла, прошла успешно, все нормально. И сейчас ты жива, ты здорова, ты красива, ты удивительно красива. Не переживай, ручки, ножки, все у тебя есть. У тебя есть очаровательная улыбка, у тебя есть мы, у тебя есть твои подружки, у тебя есть родные, родственники, близкие люди у тебя есть. Да выйди утром, насладись солнцем и пойми, что ну нет, ну ты не перепрыгнешь через себя, через себя. Вот такая сейчас у тебя ситуация, вот такая. Значит, ты должна терпеливо ждать восстановления документов, подрабатывать. Благо в Москве есть где подработать после учебы, всегда есть. А прежде поговори с ректором. Поговори, потому что я вот вспоминаю, у меня и сестричка, она и училась, и работала, и с ректором договорились, Юлечка моя, сестричка в институте подрабатывала, в медицинском, и, и училась, и студенткой была, точно так же и моей сестры муж, он и в институте работал, а ночью в реанимации подрабатывал. Всем тяжело было, кому легко, и я тоже пошу. Но мы-то здоровые, в отличие от других людей. Вы, ты понимаешь, о чем я говорю? Живи, наслаждайся. Это лишь одна ступень, чтобы стать сильнее. Так вот, взбирайся по ней, взбирайся, тебя ждет успех. И радуйся, и благодари Богу. Значит, кому-то это нужно. Понимаешь? А я тебя люблю. И пиши, пожалуйста, слово «Бог» с большой буквы.